எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடு வழக்கமான ஒரு வீடு மாதிரி இல்லாமல் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைனில் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி வீடாக கட்டியிருக்கிற வீடை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீட்டில் காம்பவுண்ட் வாலிலிருந்து வீட்டுடைய எண்டு வரைக்குமே எல்லா இடங்கள்லேயுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவே பண்ணியிருக்காங்க டிசைன் வைஸாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கடையில் இருக்கிற வேஸ்ட் கடப்பாவை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வாங்கிட்டு வந்து நான் பீப்புளை வச்சு அடிக்கிருக்கேன் அப்போ ஓடிஎஸில் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கடங்கள் வால் பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா without using cement okay. nang fix panirukom okay. then ceiling lende namak or over shade varudna namak pressure motor kandipa fix panniyanum so next vande or private balcony okay inda flooring vande aatham oil tiles use panirukom 100% correct okay. inda arch kuda idoda wide mattume 1 mm kaladi varum rendu pakkame idu or 3d structure a irukum so idula potirukra palaga okay inda palaga fullave vande pala marum வணக்கம் சார் ஹாய் சார் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் கம்பெனி பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே என்னோடய நேம் வந்து சிஎம் விகாஷ் நான் ரெப்ளிகா ஆர்கிடெக்ஸ் அண்ட் பில்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி நடத்திட்டு வரேன் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து ப்ரெசன்ட் வரையும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடது வந்து ஒரு மிட் ஃபார்ம் சரி நான் ஒரு இன்ஜினியர் என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து ஆர்கிடெக்ட் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு சர்டன் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க நாங்கள் ஒரு ஃபார்ம் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே சார் இப்போ இந்த வீட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன சைஸில் பில் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன ஸ்பெஷலாக இந்த வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த ப்ளாட் வந்து ஆக்சுவலாக கார்னர் ப்ளாட்டு ஸோ இதோட ப்ளாட்டோட டோட்டல் சைஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பை சிக்ஸ்டி எயிட்டு ஆக்சுவலாக முப்பதுக்கு அறுபத்தி எட்டு ஆனால் பில் பண்ணது வந்து தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் முப்பதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ டோட்டலாக இந்த வீட்டில் வந்து த்ரீ பெட்ரூம் இது த்ரீ பெட்ரூம்ங்கிறது ப்ராப்பர் த்ரீ பெட்ரூம் ப்ளஸ் ஒன் வந்து கெஸ்ட் பெட்ரூம் ஸோ ஃபோர் பெட்ரூம்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் உள்ள வீடு இது ஓகே சார் ஓகே இப்போ எலிவேஷன் பற்றி பார்த்துடலாம் ஷோர் சார் அதாவது இந்த வீட்டோட கான்செப்ட் என்னங்கிற சொல்லிடுறேன் பேசிக்காக எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் தான் கொண்டு போக முடியும் அதாவது ஈகோ பேஸ்டா ஸோ ஈகோ பேஸ்னு சொல்கிறப்போ எந்த அளவுக்கு சிமெண்ட்டோட கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸை கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்போஸ்டை கொண்டு போயிருக்கோம் இங்கே நிறைய பேரோட இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ்னு சொல்லி இருந்தாலும் நாங்கள் கொண்டு போன விதம் வந்து எக்ஸ்போஸ்டு பில்டிங்கை கொண்டு வரணுங்கிறது தான் மெயின் தாட் செகண்ட் தாட் இது கார்னர் ப்ளாட்டுங்கிறதுனால எலிவேஷன் நல்லா அமைக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ ரெண்டு சைடுமே எனக்கு எலிவேஷன் வேணும் அதனாலேயும் நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஓகே 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 இப்போ காம்பவுண்ட் வாரில் லேட்ரிக் பெர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எஸ் சார் அப்புறம் மேலெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜாலிஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒர்க் பெர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஆமாம் சார் ஆமாம் ஓகே அப்போ எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னும் போது இது எல்லாமே எக்ஸ்போஸ்டாக விடுறதால அந்த வாட்டர் பிரச்சனை வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வாட்டர் லீக்கேஜ் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வரும் ஆமாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்போஸ்டாக கட்டுறப்போ ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமாக பார்க்கணும் வாட்டர் சீப்பேஜஸ் எங் எது மூலிமா நடக்கும் எதனால் நடக்கும் அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் இதுதான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எப்போதுமே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேட்ரைட் பிரிக் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சிம் ஒரு நார்மல் பிரிக்லேருந்து ஒரு லேட்ரைட் போய் பாஸ் ஆகுதுன்னா அது ப்ராப்பர் சிஸ்டத்தில் நம்ம லாக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இது இதை வந்து எக்ஸ்போஸ்டாக விடுறப்போ இந்த லேட்ரிக்கில் நிறைய போரஸ் நேச்சர் இருக்குது அதாவது நிறைய கேப்ஸ் இருக்குது இதன் மூலிமா ஏதாவது இன்செக்ட்ஸ் வந்துடுமோ இல்லை வந்து ஆல்கே ஃபார்மேஷன்ஸ் பாசி பிடிச்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் ரிப்பலண்ட் கோட்டிங்ஸே இருக்குது அதாவது இதோட கலர் இதோட தன்மையை மாற்றாமல் தண்ணி பேஸ்டே இருக்கும் அதை டேரெக்டாக இது மூலிமா அப்ளை பண்ணலாம் இதில் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று ஆயில் பேஸ்டு இன்னொன்று வாட்டர் பேஸ்டு நிறைய பேருக்கு ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப ஆயில் பேஸ்டு போகக்கூடாது வாட்டர் பேஸ்டாக போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா உங்களுக்கு ஆல்கே ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்காது இன்னொன்று டிஐஒய் டூ இட் யூசல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழித்து நீங்களே அது ஒரு நார்மல் வீட்டு ஆளுங்களே வாங்கி அப்ளை பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஓகே எஸ் சார் இதுதான் விஷயம் நீங்கள் இப்போ பேசுகிறப்ப என்கிட்ட கேட்டீங்க லேட்ரைட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஜாலி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன கான்செப்ட்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி இடத்துக்காக என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம யூ யோசிச்சு வச்சுக்கணும் சார் ஒரு காம்பவுண்ட் வாலுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே எலிவேஷனுக்கு எந்த மாதிரி ஜாலி
உள்ளே நுழைஞ்சோடனே ஒரு படிப்புறாங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஏஸ் டைப் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே ஃபுல்லாக என்ட்ரி கொண்டு வர மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த என்ட்ரியில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கிரானட் ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க நார்மலாகவே அழுக்குப்படியாமல் இருக்கணும் செய்யணுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ரெட் பேஸ் யூஸ் பண்ண காரணம் என்னென்னா அவங்க சொல்கிறப்பவே கொஞ்சம் மங்களகரமாக இருக்கட்டும் இன்னொன்று நான் வந்து கோலம் போட்டாலும் இந்த பிளாக்கில் இல்லாமல் வேறு என்ன மாதிரி ஒரு கிரானைட் போட்டால் பார்க்க நீட்டாக இருக்குன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு இந்த சாய்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே 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 சார் இப்போ அந்த சைடு இருக்கிறது என்ன ஏரியா ஒரு வறண்டா ஏரியா சார் ஓகே ஒன்ஸ் அந்த ஃபாயர் ஏரியாலேருந்து என்ட்ரி ஆனோடனே நமக்கு வர ஃபஸ்ட்டு பார்க் வந்து ஃபயர் ஏரியா ஆர் சீட் அவுட் ஏரியா முன்னாடி கான்செப்டில் தின்னன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்களா ஸோ அதோட மிக்ஸ்அப் பண்ணி தான் ஸோ அந்த தின்ன கான்செப்டில் இங்கே வந்து நம்ம சீட் பண்ணி உக்கார மாதிரியும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் கீழே ஃபுல்லாக ஷூ ரேக்காக இருக்கும் இல்லை நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருந்தால் நியூஸ் பேப்பர் சில சமயம் இன்வெர்ட்ராக கூட வைக்கிற இடமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் செகண்ட் அப்படியே ஒரு ப்ராப்பர் சிட் அவுட் ஏரியா ஈவினிங் டைம் ஆனால் உங்களுக்கு ரோட் ஃபேஸிங்கில் வீடு இருக்கிறதுனால ஒரு போர்டமாக வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிருக்கணுன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது ப்ராப்பர் ஒரு நாலு சேர் போட்டுட்டு ஒரு காஃபி மேக்கிங் ஏரியாவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே ஓகே இது வந்து எலிவேஷனுக்காக கொடுத்துருக்கீங்களா இந்த ஆர்ச்சு கரெக்டாக ஆக்சுவலாக வீட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்போதுமே ஸ்கொயர் பில்டிங் அடோப் ஸ்ட்ரக்சர் ரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு நிறைய இருக்குது ஸ்கொயர் பில்டிங்கை விட இந்த மாதிரி சிலிண்டர்கள் இந்த ஆர்ச் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஒயிட் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஓகே அதனால தான் இந்த ஆர்ச்சஸ் கொண்டு போயிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை வந்து நான் ஸ்கொயராக கொண்டு போனேன்னா டேரக்டாக இதோடைய லாக் ஆகிடும் அப்போ வீடு சின்னதான மாதிரி தான் தெரியும் ஆர்ச்சஸ் கொண்டு போகிறப்ப வீடு கொஞ்சம் பெருசான மாதிரி காமிக்கும் ஆப்வியஸ்லி எலிவேஷனில் இருக்கிறப்போ எலிவேஷனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வீடு சின்னதாகவும் காமிக்கக்கூடாது இது வந்து கருங்கல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ஆனால் இந்த கருங்கல் வந்து நாங்கள் கிளாடிங் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக ப்ரிக் ஒர்க்கில் கொண்டு போகணும் ஒரு கிளாடிங் பாட்டாக கொண்டு போயிருக்கோம் இப்போ இதுவும் கிளாடிங்காக கரெக்ட் ஆனால் அது சிங்கிள் பீஸ் கருங்கல் ஸ்டோன் ஆக்சுவலாக ஆமாம் ஏன்னா இது சென்டர் பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே தனித்தனியாக பண்ணோம்னா கூட இந்த ஷேப்பை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியாது அதனால் ப்ராப்பராக ஒரு பிளாக்கை சென்டரில் கார்வ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் உள்ளே ராட்ஸில் கொடுத்துட்டு கான்க்ரீட் பேக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வால் வந்து ஸ்டோன் மேஷன்ரி வால் நார்மல் கருங்கல் கட்டு வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ ஆனால் யூஸ் பண்ணிக்கிற கருங்கல் வந்து கருப்பு கருங்கல் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பட்டுக்கோட்டை பேஸ்டு லொக்கேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வெள்ள பேஸில் தான் கல் இருக்கும் கருப்பு பேஸில் இருக்காது அப்போ வத்தல குண்டு கரூர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வத்தல குண்டு மேல்மருத்துவர் அந்த சைடில் தான் இந்த மாதிரி கருப்பு பேஸில் கிடைக்கும் திருநெல்வேலி சைடில் தான் கிடைக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ப்ரொக்யூர் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் மர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வீட்டோட இதுதான் விஷயம் மெயின் ரோடு வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரு பர்மாட்டிக் தான் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக கிளைண்ட் வந்து ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி டோர் வந்து எனக்கு பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அப்போ நாங்கள் சூஸ் பண்ணது பர்மாட்டிக் தான் அதுவும் பர்மாட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சீசன்ட் பர்மாட்டிக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எயிட் டு டென் இயர்ஸ் தான் இருந்தது கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபுல் உடன் லாகாக எடுத்துக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ப்ராப்பராக இதை ஃபர்னிஷிங் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபுல்லாகவே உட்டில் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கோல்டு மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் டீக் தான் ஓகே ஆனால் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது பிராஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரேம் வந்து வேறு டீ கூட்டாக கரெக்டாக கலர் வேறு மாதிரி இருக்குது கரெக்ட் ஆக்சுவலாக இது வந்து கொலம்பியன் டீ கூட் ஓகே பர்மா பவுடரில் கொலம்பியன் டீ கூட் போயிருந்தோம் ஏன்னா கொலம்பியில் தான் எங்களுக்கு சீசன் கிடச்சது அதனால் கொலம்பியன் பண்ணியிருந்தோம் இதுவும் இதையும் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கலர் மேட்ச் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் எதுவும் பண்ணலை ஏன்னா வேரியேஷன் கொண்டு வரப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கலர்ஸ் அதிகமாக ஆட் ஆகுது இன்னொன்று இந்த மாதிரி கலர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அதை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன கலர் இருக்கோ அது டேரக்டாக மேலேயே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதுவே ஒரு லுக் வைஸ் நல்லா மாறிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த லிவிங் ஹால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பை ஃபோர்டீன் சைஸில் இப்போ மேக்கப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லிவிங் ஹாலில் டேரெக்டாக ஒரு வெண்டிலேஷன் ப்ளஸ் ஸ்
ஒரு ஒயர் கட் எக்ஸ்போஸ் பிக் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சைமல்டேனியஸாக சைடில் வந்து கடப்பாக்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கடப்பாக்கள்னால் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஃப்ளோரிங்கில் போடுறதாகட்டும் அதை ஷெல்ஃபில் அடுக்கிறதாகட்டும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கடையில் இருக்கிற வேஸ்ட் கடப்பாவை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வாங்கிட்டு வந்து நான் பீப்பிளை வச்சு அடிக்கிருக்கேன் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இங்கே என்ன பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே மோட்டரைஸ்டாக ஒரு வாட்டர் கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ அது அப்படியே டிவேட்டை இந்த மாடியில் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த ஒரு ஒரு வால்லையும் கொடுக்குறப்போ அதுவே உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் வால் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ அந்த வாலில் இன்டீரியர் டெக்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணாவே போதுமானது ஓகே ஓகே இப்போ இது வந்து நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா ஸ்டோன் கிளாடிங் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் நான் ஓகே நீங்கள் வந்து கடப்பாக்கல்ல வச்சு தான் டிசைன் பண்ணிடுங்க ஆமாம் இது கடப்பாக்கல்ல வச்சு கிளாடிங் பண்ணல கடப்பாக்கல் வச்சு கட்டியிருக்கும் அப்போ வந்து இது வாலே ஃபுல்லாக கடப்பாக்கல் தான் கடப்பாக்கள்ாக <laughs> 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 ஆப்வியஸ்லி ஒய்க் அப்படி வந்து ஆரஞ்ச் அந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் பிளாக் கான்ட்ராஸ்ட்ல பார்க்க நீட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நார்மலாக போகிறப்பயும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஏற்றி ஃபீல் வந்துடும் ஏற்றி ஃபீல்னா இதுவும் கடப்பா இதுவும் ஒய்க் கடன்னு பார்க்க வந்து ஆடாக இருக்கும் சில சமயம் இந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு வாலும் உங்களுக்கு எம்டியாக இருக்காது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த டிவி வால் நீங்கள் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு அந்த கடப்பா ஃபீச்சர்ஸ் வந்துருச்சு இந்த வால் நீங்கள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு டோர் ஃபீச்சர் வந்துருச்சு டோருமே ஒரு இன்டீரியர் பார்த் தான் இதை போய் நம்ம நார்மலாக இங்கே போய் எதுவும் ஒரு பட்டி பார்த்து ஒரு பெயிண்டிங்கில் டிஃப்ரெண்டாக கொண்டு வராமல் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டோர் ஆக்டிவேட் பண்ணுறப்போ இந்த வால் பார்க்குறப்ப நார்மலாக இருக்காது ஓகே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தேர்ட் பார்ட் அப்படி அடுத்த வால் வந்தோம்னா அப்படியே டேரெக்டாக ஓடிஎஸ் அப்போ ஓடிஎஸில் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு செட்டிநாடு பில்லர்ஸ் ஆகட்டும் இங்கேருந்து ஓடிஎஸோட ஸ்கை லைட் ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து கருங்கல் வால் இந்த கருங்கல் வால் பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ட்ரை மாட்டர் கருங்கல் வால்னு சொல்லுவோம் அதாவது வித்வுட் யூஸிங் சிமெண்ட் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாகவே கல்லை வச்சே பேக் பண்ணி பேக் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கோம் அப்படி சில சமயம் பேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இருந்தாலும் லைன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சின்ன மக்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துருக்கோம் ஓகே ஓகே இது இது என்ன இதுவும் பிரிக்கு தானா கரெக்டாக இதுவும் பிரிக் தான் இது ஒரு ஹேண்ட்மேட் பிரிக்கு நிறைய கடையில் அச்சுக்கல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அதை வச்சு ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபுல் கருங்கலாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ நார்மலாக ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சராக பார்க்குறப்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நீட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி மேலே ஒரு கருங்கல் ஸ்லாப் கொடுத்துருக்கோம் லிண்டலுக்கு வந்து ஒரு பீம்ஸ் போட்டு ஆர்சிசி போடாமல் ஒரு கருங்கல் ஸ்லாப் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஃபவுண்டின் மாதிரி நம்ம கொடுக்கலான்னு ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணணும் அப்போ என்னென்னா காய் ஃபிஷ் காய் போன்னு சொல்லுவோம் அப்போ காய் ஃபிஷஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வந்து வாட்டர் ஃபுல்லாகவே ஸ்டாக்னன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் ஃபுல்லாகவே ஃபிஷ்ஷஸ் ஃபுல்லாகவே ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ ஏதோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் வைக்கலாம் சில சமயம் இந்த பெடிக்கு ஃபிஷ்ஷஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபிஷ்ஷஸ் போட்டுட்டு நம்ம மசாஜிங்காக கூட உள்ளே போய் நம்ம காலை விட்டு மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டிஸ்க்காக தான் இதை பிளான் பண்ணது இன்னொன்று எல்லா வீட்லேயுமே வந்து ஹால் மட்டும்தான் ஒரு சிட்டிங் பிளேஸாக இருக்கும் உட்காந்து பேச இருக்க செய்கிறதுக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஓடிஎஸ் பிளேஸ் வந்து ஒரு கெட் டுகெதருக்கு ஒரு கசின்ஸோடு வரப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இதை செய் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்ட்ஸ் பிளேயிங் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து ஒரு ஒன் டு ஒன் விளையாடுறதுக்கு எல்லாமே இந்த பிளேஸ் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் இப்போ இது இந்த இங்கே ஃப்ரண்டில் வச்சுருக்கிற தூண் வந்து ஃபுல்லாக உட்டு ஆமாம் இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட் ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு மூணு பாட்டை இதை பிரிக்கலாம் கீழே வந்து கருங்கல் ஸ்கப்ச்சர் நடுவில் இருக்கிறது ஃபுட் மேலே இருக்கிறது ரோஸ் ஃபுட் ஸோ இது ஒரு மூணு பாட் ஆக்சுவலாக இந்த வீட்டில் இன்னொரு பாசிட்டிவாக அமைஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பூஜா ஏரியாவும் ஸோ ப்ராப்பராக பிரம்மஸ்தான பக்கத்துலேயே நம்ம பூஜாவை பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த பூஜா ஏரியாவிலிருந்தும் இந்த பிரம்மஸ்தானத்தை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் இன்னொன்று பூஜை பண்ணுறப்போ நிறைய பேர் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபேமிலியோட ஏழு எட்டு பேர் இல்லை பத்து பேர்லாம் சேர்ந்து கும்பிட்றப்ப அந்த ரூம்குள்ளே ஒரு ஸ்பேஸ
ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு வால் வந்து ஆக்சைட் வால் இந்த ஆக்சைட்னால் நம்ம ஆத்தங்குடி சைட்லலாம் வந்து ஃப்ளோரில் வந்து நம்ம ஆத் அந்த ஆக்சைடுங்கிற ஒரு ஐபிஎஸ் ஃப்ளோரிங்க தான் வந்து ஆக்சைட் மாதிரி ஒரு டைல் டைலாக ப்ளே ப்ளேஸ் பண்ணி போடுவாங்க அது இது நான் வாலில் வந்து செஞ்சுருக்கேன் இதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஆக்சுவலாக அட் எனி காஸ்ட் இந்த பூஜை ரூம் வந்து டார்க்காக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக டைலிங் கூட ஒரு ஒயிட் பேஸ்டு தீமோட கொண்டு போயிருக்கோம் ஓகே நிறைய பேர் வந்து டைனிங்குன்னு கூட ஒரு ஸ்பேஸை வந்து தனியாக ஒதுக்குவாங்க ஒரு ஹாலோட சேர்ந்த மாதிரி டைனிங் இருக்கும் இல்லைனா ஹால் தனியாக டைனிங் தனியாக கிச்சன் தனியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஓடிஎஸ்சியும் ஒரு டைனிங்காக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம் அப்போ இந்த மொத்தம் ஸ்பேஸில் வந்து அவங்க எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஒரு காமன் ஸ்பேஸில் நல்ல ஒரு ஒயிட் வாஷ் பேசன் கொடுத்துட்டோம்னா பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கான ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டு திங்ஸ் எங்கே வச்சுக்க முடியும் எதர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஷேவிங் பர்பஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு ஒரு சிங்கிள் பர்பஸில் இது முடிஞ்சிடும் இது முடித்தோன்னா அப்படியே நாங்கள் பக்கத்தில் ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா டென் பை ஃபோர்டீன் ஸோ இந்த டென் பை ஃபோர்டின் மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பெட் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு சுற்றி நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நார்மலாக பெட்டை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கிராம்பி சுச்சுவேஷன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சுற்றி நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் இதை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பக்கம் வந்து ஹெட் போர்டு மறுபக்கம் வந்து வாட்ரோப் ஏரியா மாதிரி சூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வாட்ரோப் ஏரியாவிலேயே வந்து நாங்கள் மேலேயே லாஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் இன்டீரியர் பண்ணதுனால அந்த லாஃப்ட் கவரேஜ் ஆகிடுச்சு அதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் ஓகே சீலிங் எஸ் இந்த சீலிங் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபில்லஸ் லாப் இந்த ஃபில்லஸ் லாபோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு காங்கிரீட்டோட மெட்டீரியல் யூசேஜை கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காங்கிரீட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த மாதிரி ஃபில்லஸ் லாப் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் பர்சன்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து உங்களுக்கு கம்மியாகும் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு பாத்ரூம் ஒரு வெஸ்ட் டாய்லெட் நான் பிளான் பண்ணது பாத்ரூம் ஒரு சைட்லேயும் டாய்லெட் வந்து இன்னொரு சைட்லேயும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த டாய்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிளான் பண்ணுறோன்னா நம்ம அவுட்டர் செட்பேக் எங்கே இருக்கோ சந்து பக்கம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம பார்த்து பிளான் பண்ணணும் ஸோ தட் வெண்டிலேஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டுமே இன்னரில் வைக்கிறப்போ இதோட வெண்டிலேஷன் இங்கே பாஸ் பண்ணி தான் வெளியில் கொண்டு போகணும் அப்போது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ட்ரெஸ் பாஸிங் பண்ணுற ஒரு ஜாலி மாதிரி வச்சுருக்கோம் அது மூலிமா வெண்டிலேஷன் கேரி ஃபார்வர்டாக வெளியில் வந்து காத்து போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே ஆமாம் ஸோ இது ரெண்டுமே தனித்தனியாக ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய வீட்டில் வந்து ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கும் சரி ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிற குளிக்கும் பொழுது ஒருத்தர் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது கரெக்ட் ஆப்வியஸ்லி அதே மாதிரி காலையில் இந்த ஏழு டு ஒம்போதுங்கிறது நிறைய பேர் கிளம்புற டைமிங்கில் அதுவும் பீக் டைமிங் மாதிரி இருக்கும் வீடுமே அப்போ அங்கேயும் ஜாம் பேக்டாக இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே டாய்லெட்னாலும் சரி பாத்ரூம்னாலும் சரி ப்ரொவைட் பண்ணது எல்லாமே ஃபுல் ஹைட் சைஸ் டைல்ஸ் ம் ஃபுல் ஹைட்டுக்கும் டைல் ஃபுல்லாக கொண்டு போயிடும் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறோங்கிறதுக்காக அப்படி கொண்டு போயிருந்தோம் ஸோ இந்த டைல் எல்லாமே ஒரு ஃபோர் பை டூ சைஸில் பிளான் பண்ணது இங்கிருந்து இந்த ஜாலி மூலியமாக ஏர் வந்து ட்ரெஸ் பாஸ் ஆகி வெளியில் போகணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஜாலிஸும் இங்கேயே நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் சீலிங்கில் இந்த மாதிரி ஓவர் ஷே ஹெட் ஷேவர் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபால் சீலிங்கை முன்னாடி ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணிவிட்டு ஓவர் ஹெட் ஷேவரையும் பிளான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் ஸோ மீலிங்கில் சீலிங்லேருந்து நமக்கு ஒரு ஓவர் ஷேர் வருதுன்னா நம்ம ப்ரெஷர் மோட்டர் கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெக்னிக்கல்ஸும் பிளான் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போகிறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்ரூம் ஏரியா ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பாத்ரூம் ஏரியாவே நான் ஃபுல் ஹைட்ஸ் டைல் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் டைல் எல்லாமே ஃபோர் பை டூ டைல் ஸோ இந்த ஃபோர் பை டூ டைல் பிளேஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறப்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தோணுது இந்த டைல்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக சிமெண்ட்டில் பேஸ் பண்ணாமல் அதிசி ஓரியன்டடாக பேஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா டைலோட வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயம் ஃபீல் ஆஃப் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லைனா ஒயிட் கேப்ஸ் உள்ள ஃபார்ம் ஆகிடும் ரெண்டு பாத்ரூம் ஆகட்டும் டாய்லெட் ஆகட்டும் ரெண்டுக்குமே தனித்தனியாக வாஷ் பேசன் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தட் யாருமே மவுத் வாஷ் பண்ணுறதுலேருந்து வீடு கிளம்பி வெளியில் வர வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு 
வெளியிலிருந்து ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருக்கேன் கேஸ் வந்து உள்ள இருக்காது வெளியிலிருந்து ஒரு காப்பர் டியூப் மூலியமா இங்க வரும் நெக்ஸ்ட் இதுல முக்கியமான விஷயம் அட் எனி காஸ்ட் நீங்க எவ்வளவு தண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதும் ஸ்பில் ஆகி வெளியில வராத மாதிரி ஒரு ரிப் கொடுத்துருக்கோம் டேரக்டா நீங்க கிளீனிங் கொண்டு போய் சிங்குக்குள்ளேயே ஊத்துற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கோம் எப்போதுமே கேலக்சி பிளாக் ஆகட்டும் ஜெட் பிளாக் இதெல்லாமே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிரானைட் இதுல வந்து உங்களுக்கு கிளிட்ரிங் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டார்க் பிளாக் காம்போனன்ட் இதை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே விண்டோ வந்து உட்டில் கொடுத்துருக்கீங்க மற்ற இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் கொடுத்துருக்கீங்க கரெக்டுங்களா கரெக்டு ஓகே இப்போ இது வந்து எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்றதால வெளியே தெரியும் எலிவேஷன் சைடு அப்படின்றதால இந்த உட்டில் கொடுத்துருக்கீங்களா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் உட் வந்து ரெண்டு மாதிரி இடத்துல நம்ம யூபிவிசி இல்லை வந்து மெயின் உட்டில் போகிறோங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்கள் சொல்ல பாயிண்ட் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எலிவேஷன் பர்பஸ்க்காக உட் கொடுத்தோம் செகண்டு நம்ம மஸ்கிட்டோ மெஷர்ஸ் நார்மலாக வந்து உட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்கிட்டோ மெஷினாக ரெண்டு விதமாக வைக்கலாம் ஒன்று தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி இல்லை தனியாக ஒரு ரிப் மாதிரி இல்லை ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சில சில சமயம் என்ன செய்வாங்கன்னா இதை எப்படி தட்டியில் வந்து விண்டோ உட்கார வச்சுருக்காங்களோ இங்கே ஒரு தட்டி க்ரியேட் பண்ணி இங்கே ஒரு மெஷின் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுவுமே உட்டில் தான் இருக்கும் உட்டை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம தண்ணியில் போயிட்டு நம்ம நினைக்க முடியாது க்ளீன் பண்ண முடியாது ஸோ மேஜர் பார்ட் எங்கே நமக்கு வந்து மெஷர்ஸ் தேவைப்படுதோ அங்கே யூபிஎஸ்சிலையும் கொண்டு போயிடும் அதே சமயத்தில் அந்த யூபிஎஸ்சி கொண்டு போனதும் கொஞ்சம் உட்டை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி உள்ள கலரில் தான் கொண்டு போயிருக்கும் ஸோ தட் வீட்டோட இன்டீரியர் பார்ட் எதுவும் இதை மிஸ் ஆகிடக்கூடாது ஓகே ஓகே தான் கிச்சனில் ரெண்டு விதமான ஒரு கிச்சன் இருக்குது ஒன்று ட்ரை கிச்சன் ஒரு வெட் கிச்சன் நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரை கிச்சன் அண்ட் வெட் கிச்சன் கொண்டு போவாங்க அதாவது என்னென்னா மெயின் விஷயங்கள் எல்லாமே வெட் கிச்சனில் தான் இருக்கும் ஒரு டிஷ் வாஷர் ஆகட்டும் பெரிய சிங்க் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்டவ் கூட ரெண்டாவது ஸ்டவ் வந்து வெட் கிச்சனில் இருக்கும் ட்ரை கிச்சன் எப்பவுமே நீட்டாக தான் இருக்கும் அது இடம் பெருசாக இருக்கிறப்போ இடம் சின்னதாக இருக்குது அதே சமயத்தில் கிச்சனை நீட்டாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சின்ன யூட்டிலிட்டி ஏரியா கிச்சனுக்கு பேக் சைட்லேயே கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த யூட்டிலிட்டி ஏரியாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு பாத்ரூம் ஸ்பேஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுக்கறது மூலியமாக நம்ம சிங்க்கில் யூஸ் பண்ண வேண்டியது க்ளீன் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே மேஜராக இங்கே வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு செய்கிறதுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு இடம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி இடம் கொடுத்தா மட்டும் போதுமா ஏரேஷனுக்கு நீட்டாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் வெண்டிலேஷனும் மேலே கொடுக்கணும் இதன் மா இதன் மூலமாக தான் ஸ்பின் ஸ்மெல் எதுவுமே உங்களுக்கு ஹாலில் போய் ரீச் ஆகாமல் இருக்கும் கிச்சனை ஃபாலோட் பண்ணி நான் ஒரு யூட்டிலிட்டி ஏரியாவும் ப்ளஸ் ஒரு காமன் டாய்லெட்டும் நான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த யூட்டிலிட்டி ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன யூஸ் அப்படின்னா இது ட்ரை யூட்டிலிட்டி நான் முன்னாடி காமிச்ச யூட்டிலிட்டி வந்து வெட் யூட்டிலிட்டி அது கிச்சனுக்காக உள்ளது இது ஒரு ஸ்டோர் ரூம் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஸ்டோர் ரூம் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் இங்கே வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு காமன் டாய்லெட்டோட நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த கேஸ் ப்ரொவிஷன்ஸும் நான் இங்கே வச்சிருக்கேன் ஸோ பக்கத்துலேருந்து அப்படி உள்ள கொண்டு போகிற மாதிரி ஓகே 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 இந்த சைட் கிச்சன் இருக்குது இங்கேருந்து போகிறோம் கேஸ் இருக்குது இப்போ அது பேக் சைடில் ஆமாம் ஸோ இந்த பேக் யார்டு என்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பை டுவெண்ட்டி உள்ள ஸ்பேஸ் இது இந்த பிளாட் வந்து ஆக்சுவலாக கார்னர் பிளாட் அப்போ கார்னர் பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கா பார்க்கிங் கா பார்க்கிங்க ஒரு கார்னர் பிளாட்டில் ஒரு எல் கேட் மாதிரி வச்சு நார்மலாக கொண்டு வருவாங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமே கேட்ஸ் இருக்கும் அது எல்லா பில்டிங்லேயும் இருக்கிற ஒரு ஜென்ரல் பார்ட்டாக இருக்கும் அப்போ முதன்மையாக இருக்க வேண்டிய அவங்களோட வீட்டோட எலிவேஷனை ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வந்துட்டு சில பேருக்கு பிடிக்கும் எலிவேஷன் ஃப்ரெண்டில் இருக்கணும் கா பார்க்கிங் காமிக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடு வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மெத்தடாலஜியாக இருக்கும் எப்படின்னா கார் பார்க்கிங்கை டேரெக்டாக நாங்கள் பின்னாடி இந்த சைட்லேருந்து ஃபுல்லாக கொண்டு வர மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணிருந்தோம் ஓகே அதனால் இந்த தேர்ட்டி பை டுவெண்ட்டி பார்த்தா நாங்கள் வேஸ்ட் ஆகாமல் கார் பார்க்கிங்கை பேக் சைட்லேருந்து இங்கே கொண்டு வரது தான் எங்களோட மெயின் விஷயம் இருக்குது ஓகே 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 அதனால் ஃப்ரண்டேஜில் நீங்கள் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு அங்கே எந்த விதமான பார்க்கிங் ஸ்பேஸே இருக்காது பேசுறப்போம் ஒரு மூடியாக இருக்காது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதனால தான் ஓகே இந்த ஸ்டார் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஸ்டிஃப்னர் பீம் ஸ்டார் கேஸ் அதாவது ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டார் கேஸ் போடுறப்போ ஃபுல்லாகவே கீழே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் வேஸ்ட் லே
ஆக்சுவலாக வாஸ்து பிரகாரம் எப்போதுமே பழைய வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன சிலையாவது பழா மரத்தில் செய்வாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதில் நே நிறைய நேச்சுரலாகவும் சரி அதே மாதிரி மெடிசின் இல்லாமல் பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாங்கள் எங்கேயுமே அந்த மாதிரி தனியாக பண்ண முடியல கடைசியில் சார் ஏன் நாங்கள் ஸ்டார் கேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக எல்லா ஸ்டார் கேஸ்லேயும் நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே இப்போ அது டீக்கை விட வில கம்மியாக இல்லை அதிகமாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கம்மி அது ஏன் அதுவும் இதை விட சீப்பராகவே பெனிஃபிட்டாக பண்ண முடியும் ஆனால் விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு பெரிய சைஸில் வேணும் ஒரு மூணை காலுக்கு ஒரு அடிங்கிற மாதிரி வேணுங்கிறப்போ அந்த மாதிரி மரம் சூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு தனியாக போயிடுது ரேட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுது ஓகே 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 இல்லை பல மரத்தில் இது அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்படலை மேக்ஸிமம் டீக்கில் போடுவாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது உட்டில் போடுவாங்க ஓகே இப்போ இதோடய குவாலிட்டி அப்புறம் லைஃப் டைம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சென் பர்சன்ட் கரெக்ட் பல மரத்தில் ஜென்ரலாக ஃபர்னிச்சர்ஸ் போக மாட்டாங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறப்ப சின்ன சாமி சார் இல்லை சின்ன ஐடியில் அந்த மாதிரி தான் செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னதுக்கான காரணம் அது தான் பெருசாக போகிறப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் வரதுனால கிராக்ஸ் வரக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அதனால தான் லேண்டிங் ஏரியாவில் நான் என்ன பண்ணேன்னா அதே பல மரத்தை நான் பிரேக் பண்ணி பிரிட்ஜ் ஜாயின் மாதிரி போட்டிருப்பேன் கண்டினியூஸ் லேப் மாதிரி போட்டிருப்பேன் ஸோ நிறைய எக்ஸ்பென்ஷன் வச்சு கிராக் ஃபார்மேஷன்ஸ் ஆகிடுங்கிறதுக்காக ஓகே ஓகே ஒன்ஸ் என்ன தான் இருந்தாலும் இது ஒரு லிவிங் திங் தான் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் அது வந்து மூச்சு விடும் எக்ஸ்பென்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் சீலன் போட்டாகணும் வார்னிஷ் மாதிரினு வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் லாக் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது ஓகே ஓகே இந்த ரெயிலிங் இந்த ரெயிலிங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே எம்எஸ் ரெயிலிங் தான் எஸ்எஸ் மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் பிளான் பண்ணல எம்எஸ் ரெயிலிங் மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாகவே நான் ஒரு ஃப்ளாட் ஃப்ளாட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே கொண்டு போயிருந்தோம் இது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஒரு மோல்ட்லேயே கொண்டு போயிட்டோம் வளர்ச்சி கொண்டு போயிட்டோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பிளாக்காக இல்லாமல் எல்லாமே ட்ரெஸ் பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலாக பண்ணதுனால தான் உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப வீடு பெருசாக தெரியும் ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்தோடனே நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு த்ரீ பெட்ரூம்ஸ் இங்கே ரெண்டு பெட்ரூம்க்கு வந்து உங்களுக்கு டாய்லெட்ஸ் அட்டாச்சாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து காமன் டாய்லெட் அது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பால்கனி ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரைவேட் பால்கனின்னு சொல்கிறப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட் திங் என்னென்னா நான் நம்ம ஒரு டோர் வழியாக தான் இப்போ நம்ம என்ட்ரி ஆகும் இதே டோர் என்ட்ரி வந்து ஒரு ரூமுக்கும் இருக்குது அந்த ரூமுக்குமே இந்த பால்கனி வந்து பொது தான் அப்போ இந்த டோரை லாக் பண்ணிட்டால் அவங்களுக்கு இது ஒரு ப்ரைவேட் சீட் அவுட் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஆகிடும் அப்போது இங்கே இருந்து நம்மளோட ஒரு கசின் கெட் டுகெதருக்காகட்டும் எந்த விதமான ஒரு நம்மளோட ரிலாக்ஸேஷனுக்கு யோகாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த பிளேஸ் ரொம்ப உரித்தானதாக இருக்கும் ஓகே 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 கீழே இருக்கிற வராண்டாவை விட கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு இடமா இது இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா கீழே உள்ள வராண்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இது கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஸ்பேஸ் ஓகே இந்த ஃப்ளோரிங் வந்து ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சென் பர்சன்ட் கரெக்டாக ஓகே ஓகே ஆத்தங்குடி டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓரளவுக்கு இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்க கரெக்டாக இந்த விண்டோஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நேச்சுரலாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லை இதில் பண்ணணுமா பாலிஷிங் ஏதாவது பண்ணணுமா இந்த பெயிண்ட் அடிக்கணுமா வார்னிஷ் மட்டும் இதில் கொண்டு போகணும் ஆக்சுவலாக வேறு அப்படியே தான் நாங்கள் ராவாக தான் விட்டுருக்கோம் இந்த பாலிஷ் மட்டும் நம்ம கொண்டு போய் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயுமே ஏரேஷன் இருக்கணுங்கிறக்காக தான் கீழே ஃபுல்லாகவே ஒரு வெண்டிலேஷன் பாடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் மேலே சன்ரைஸ் மட்டும் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அது மட்டும் ஃபிக்ஸ் கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் ஓகே சார் இப்போ இந்த வால் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அந்த வால்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் பினிஷில் இருக்கிற மாதிரி ஏன் இது இப்படி இருக்குது கரெக்ட் நீங்கள் நம்ம வீடோட என்ட்ரி வரப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணால் தானே இது சரியாக இருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள் இது ஆக்சுவலாக இது இதுதான் நார்மலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பிரிக் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே ரஸ்டிக் ஃபீல்லாக இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இதே கலர் பேஸ்டில் உள்ள வாட்டர் ரிப்பல் அண்ட் கோட்டிங் தான் நான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அது ஒன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த நேச்சர் வந்திருக்கு இந்த நேச்சரில் லைட்டாக அங்கங்கே பிளாக்கிஷ் காம்போனன்ட் தெரியும் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் அந்த ரஸ்டிக் ருக்கில் இப்போ அந்த பிளாக் வந்து இதில் அப்படியே ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த லைட் பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்ச் தெரியும் இதே ஆயில் போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த
ஆனால் நான் பிளான் பண்ணது என்ன அப்படின்னா ஒரு வால் ஃபியூச்சர் வாலாக இருக்கணுன்றது நான் ரொம்ப யோசித்தேன் அதாவது இந்த மொத்த பில்டிங்குமே எக்ஸ்போஸ்டு பில்டிங் தான் அதில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் ஒயர் கட் பிரிக் தான் அந்த பத்து சதவீதம் வெட்டுக்கல் லேட்ரைட் கல் வந்திருக்கு அப்போ அந்த பத்து சதவீதம் தான் நான் ஃபியூச்சர் வாலாக யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் நான் தனியாக காமிக்கணும் சில பேரோட வீட்டில் இந்த எக்ஸ்போஸ்டு பிரிக்கு தான் தனி வாலாக இருக்கும் ஆனால் இது வீடே எக்ஸ்போஸ்டுங்கிறதுனால இதில் நான் இதை பிரித்து காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்ப இவங்க வந்துடுறாங்க மட்டும் okay. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு பால்கனி பிரைவேட் பால்கனியோட ஒரு பெட்ரூம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அதுதான் இந்த ரூம் ஆக்சுவலாக இந்த ரூமுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அந்த பால்கனி ஆல்ரெடி முன்னாடி காமிச்ச மேன்வெட் டைஸ் உள்ள அந்த பால்கனி இதோட சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எஸ் இங்க ஃப்ளோர்ல வந்து வேற டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்டா ஒரு உடன் ஃப்ளோரிங் கான்செப்ட்ல இருக்கணும்ங்கறதுக்காக உடன் டைல் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் உடன் ஃப்ளோரிங்ங்கிறது தனியா கம்ப்ளீட் கான்செப்டே வேற ஆனா இங்க உடன் பேட்டர்ன்ல மட்டும் டைல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஓகே சோ இது அந்த பால்கனி கரிடார் பால்கனி கரிடார் இந்த சைடு சோ இதே வழியா நீங்க பிரைவேட் பால்கனியும் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் சோ இந்த சேஃப்டி परपஸ்க்காக தான் இந்த பால்கனிக்கு இந்த சைடுல ஜாலிஸோட இது சேர்ந்து கொடுத்துருக்கோம் சோ நார்மலா இந்த இடத்துல நீங்க ஓபனா கூட கொடுத்துருக்கலாம் பால்கனிக்கு வந்து மேலே ஹேண்டில் போடாம கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இது கான் பில்டிங்காக இருக்குது அதே சமயத்தில் ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ப்ராப்பராக ஜாலியை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக இந்த இடத்துல வேறு எந்த விதமான ஜாலி வச்சாலும் தனியாக தெரியாது ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி டியூப் ஜாலி வச்சு பண்ணுறப்போ ஒரு இன்டகிரேட்டட் ப்ராடக்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு வீட்டோட மிங்கில் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஆகிடுச்சு பார்க்குறப்பையும் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதோட சேர்த்த மாதிரி நம்ம இந்த பால்கனியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இன்க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செகண்ட் பெட்ரூம் வந்து இந்த ரூம் ஆக்சுவலாக இந்த ரூமுக்கும் பால்கனி இருக்கு ஆனா அந்த ஸ்பேஸ் இங்க இருக்காது ஒரு ஷார்ட்டர் பால்கனி தான் இங்க இருக்கும் ஸோ இந்த பால்கனியோட ஸ்பேஸிங்க பாத்தீங்கன்னா சி செவன் பை ஃபோர் அப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே சமயத்துல ஒரு நார்மல் டோர் மாதிரி போட்டோம்னா உங்களுக்கு அதோட ஸ்பேஸே ஆக்குபை ஆகிடும் ரொம்ப டஃபா இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கிளாஸ் டோர்ஸ் போறது பெட்டர் ஆப்வியஸ்லி கிளாஸ் டோர் போறோம்னா உங்களுக்கு மஸ்கிடோஸ் தொல் இருக்கக்கூடாது அதனால யூபிஎஸ்சி பிளான் பண்ணி மஸ்கிடோ மிஷர்ஸ் நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஓகே இங்க அட்டாச் பண்ண ஒரு டாய்லெட் கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயுமே கம்ப்ளீட்டாக டில் சீலிங் வரைக்குமே டைல் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டைல் எல்லாமே ஒரு ஃபோர் பை டூ டைல் தான் பிளான் பண்ணி கொடுத்துருக்குறது ஸோ இங்கே நாங்கள் ஃபால் சீலிங் பிளான் பண்ணி அதுக்காக நாங்கள் ஓவர் ஹெட் ஷவரும் இங்கே பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பிளான் பண்ணுறப்போ என்ன மாதிரி டைல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள ஓவர் ஹெட் ஷவர் கீழே பார்த்தப்போ எஸ்எஸ் கலர் இருந்தது இது பிராஸ் கலர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பிராஸ் பிக்சர்ஸ் ஃபுல்லாகவே போட்டுருந்தோம் இதுக்கு கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கணும்னு பிகோ கலர் பிகோ கலரில் உள்ள ஒரு வெஸ்டர்ன் க்ளாசர் ஸோ அந்த மாதிரி டைலில் பேஸ் பண்ணியும் நம்ம இந்த மாதிரி க்ளாசட்டு சானிடரி ஃபிட்டிங்ஸை ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதன் மூலிமா பாத்ரூமும் ஒரு நம்மளோட மூட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஹாலு பெட்ரூம் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இதோட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் டெரஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் டெரஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு இங்கே போய் செப்பரேட்டாக ஒரு காமன் வாஷ் பேசின் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு காமன் டாய்லெட் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் டெரஸில் இருக்கிறவங்களும் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பெட்ரூம்க்கு நம்ம வந்து டாய்லெட் வைக்கல அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான உள்ள காமன் டாய்லெட் வைக்கல ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணிக்கல ரிமைனிங் ஸ்பேஸை வந்து நான் ஒரு ஓப்பன் டெரஸாக விட்டுட்டேன் அந்த ஓப்பன் டெரஸையும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணேன் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கேயுமே தின்ன கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயுமே நம்ம உட்காந்து நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி செய்கிற மாதிரி அப்படி தான் நம்ம பிளான் பண்ணி நான் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பேஸையும் நம்ம ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் யூட்டிலைசேஷனுக்கும் தகுந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோன்னா நம்ம எந்த விதமான இடத்தையும் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்காது எல்லாமே அதர் சில சமயம் நம்ம ஓப்பனாக வச்சுருப்போம் அந்த இடத்துல யூஸே பண்ண மாட்டோம் டஞ்சன் போய் அங்கே உட்காந்துருக்கோம் வேஸ்ட்டாக இருக்கும்
சிமெண்ட் ஸ்டீல் அப்ளை பண்ணலாம் அவர் அங்கேயுமே சில சமயம் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னா டைல் போடுறப்ப அதில் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணுறதுக்கு கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி ஆகணும் அது ஒரு க டைலையும் மறு டைலையும் இணைக்கிறப்போ சிமெண்ட் மோட்டர் போடுறோம் இல்லைனா க்ரௌட் போடுறோம்னா அதுலேயும் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படி தான் பண்ணிட்டீங்க எஸ் இப்போ இந்த பேரப்பட் வாலையும் இதே மாதிரி எக்ஸ்போஸ்டாக விட்டுட்டீங்க ஆமாம் பேரப்பட் வால் எங்கேயுமே நான் மேக்ஸிமம் பிளாஸ்டிங்கு எதுவுமே கொண்டு வரல இதே எக்ஸ்போஸ் தான் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே டேரெக்டாக நான் சிமெண்ட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிவிட்டு மேலே கடப்பா ஸ்லாப் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே அப்படியே ப்ராப்பர் கடப்பா ஸ்லாப் தான் ஃபுல்லாக கடப்பா ஸ்லாப் ஆனால் இங்கே கார்னர்லாம் நோசிங் பண்ணியிருக்கேன் கார்னர்லாம் நோசிங் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே எதுனாலும் மேக்ஸிமம் சீப்பேஜஸ் வந்து டாப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து தான் உள்ள பெயிண்டேட் ஆகும் வெய் நை நல்ல வெயில் அதே மாதிரி இந்த பனி பெயர் சமயம் சமையலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கிராக் இருந்தாலும் தண்ணி உள்ள மெதுவாக போயிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஓகே நாளடைவில் என்ன ஆகும்னா எங்கேயோ ஒரு சீப்பேஜ் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் இந்த கைப்பிடி செய்வராக இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாக ஏதாவது அப்படியே கடப்பாக கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக கொண்டு ஓகே 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 இப்போ கடப்பாக்கு பதில் நம்ம கிரானைட் போடுறோம் அப்படின்னா பட்ஜெட் அதிகமாகிடும் ஆப்வியஸ்லி ஆமாம் பட்ஜெட் அதிகமாகிடும் இன்னொன்று கிரானைட் போடுறப்பையும் சரி கடப்பாக போகிறப்பையும் சரி குவாலிட்டி செக் பண்ணி தான் எதுக்குமே வாங்கணும் இல்லைனா திருப்பி உழுந்து நம்ம கடப்பாக போகிறோம்னா இன்னமும் கிராக்ஸ் அதிகமாக பெனிட்ரேட் ஆகிடும் அதனால் திருப்பி இல்லாமல் பார்த்து சிங்கிள் பீஸாக வாங்குறது பெட்டர் ஓகே சார் இப்போ நம்ம வீடு ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு மேலே டெரஸில் வந்து அந்த ஓடிஎஸ்டி ஏரியா அந்த பர்கோலா டிசைனில் பண்ணியிருக்கீங்க மேலே ரூஃபிங் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளே டைல் போட்டிருக்கீங்க நான் கரெக்ட் ஒன் பை ஒன் க்ளே டைல் போட்டிருந்தோம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அந்த ஒன் பை ஒன் க்ளே டைல் வந்து தட்டுவடு மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஃபினிஷ்டான ஒரு ப்ராடக்ட் அதாவது வியட்நாம் பேஸ்ட் இம்போர்ட்டட் க்ளே டைல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மொட்டை மாடிங்கிறதுனால போரஸ் நேச்சர் இருக்கக்கூடாது எந்த டைல் யூஸ் பண்ணாலும் தண்ணி உள்ளே பர்க்ரேட் ஆகாத ஒரு டைலில் தான் இருக்கணும் அங்கே அந்த தட்டோட தட்டோடு பதிலாக டெரக்கோட்டா டைல் ஒன் பை ஒன் வியட்நாம் டைல் போட்டதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபினிஷிங் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் எல்லா கூல் ரெசிஸ்டன்ட் டைல் மாதிரி இல்லாமல் உள்ள கூல் ரெசிஸ்டன்ட் டைல் மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஃபுல்லாக ஜாலி பேக்கிங் பண்ணிட்டோம் சிமெண்ட்டை ஜாலி பேக்கிங் மாதிரி உள்ளே போல் பண்ணிவிட்டு ஆப்வியஸ்லி நான் அவங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃபில்லர் பாட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இதுதான் ஃபைனல் ரூஃபு அப்போ அவங்களுக்கு வெயிலும் உள்ளே வரக்கூடாது அதனால் அந்த விஷயத்தை ஃபுல்லாகவே கீழே ஃபில்லர் ஸ்லாப்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே மேலே டெரக்கோட்டா ஜாலி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது நீங்கள் என்ன பிளேஸில் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு மாதிரியா இல்லை கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷனை பொறுத்து ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேட் மாதிரி சொல்லுங்கள் கரெக்ட் ஆக்சுவலாக நான் ஜென்ரலாக ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் இல்லைனா ஆர்கிடெக்டை நோக்கி முதல்ல வர்ற காரணம் என்ன அப்படின்னா பிளானிங்காக தான் வருவாங்க பிளான்க்கோ டிசைனுக்கோ வருவாங்க சில பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட சேர்ந்து தான் வருவாங்க ஆனால் இந்த பிளான் பண்ணுறப்பவே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நாங்கள் கேட்குறப்போ என்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியில் அந்த பில்டிங் இருக்கணும் போரத்தம்மா இல்லை ஒயர் கட் ட்ரிக்கா இல்லை சிஎஸ்சிபி சிமெண்ட் ஸ்டெபிளைசர் எத்தன் பிளாக்ஸா எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கட்டணுங்கிற மாதிரி கேட்போம் அப்போ எந்த மாதிரி பிளாக் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ரேட்டை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஃபுல் வீடுக்குமே ஒரே பட்ஜெட் மாதிரி தான் கொடுப்பீங்களா இல்லை ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுன்னு ஏதாவது சொல்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் இது எப்படி நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும்னா பிஓகே சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக எந்த வால் என்னென்ன மாதிரிலாம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை ஃபுல்லாகவே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள வீட்டுக்கு ஒயர் கட் வச்சு நம்ம கட்டுறோம்னா இந்த கல்லோட ப்ரைஸிங் என்ன ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா இதோட ஏற்றுக்குள்ளி இறக்குக்குடி லோடிங் சார்ஜஸ் ஜிஎஸ்டி எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ரேட் வந்துடும் இது எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த ரேட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வருதுன்னா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் டிவைட் பை தௌசண்ட்னால் வகுத்து அந்த ரேட்டை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே 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 ஆமாம் என்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை தெரிஞ்சுட்டு அதை அந்த ஏரியாக்காக நாங்கள் வகுத்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டாக கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் ஃபைன் கிட்டே ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட இந்த வீட்டுக்கு என்ன பட்ஜெட் இந்த வீட்டோட பட்ஜெட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்க்கு சார்ஜ் பண்ணோம் அப்போ அந்த டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம்னா இதில் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இருக்குது அந்த எ
அதாவது மாடர்ன் டைப்பில் இன்னொன்று கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னல் டைப்பில் செமி கன்வென்ஷனல் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்குவோம் ரெண்டு விதமாகவும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதில் எந்த விதமான வேரியேஷனுமே கிடையாது ஆனால் எந்த மாதிரி பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி பட்ஜெட்டை கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஓகே 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 இப்போ இந்த பில்டிங்க்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நீங்கள் பண்ணும்பொழுது இதை விட கம்மி ஆகுமா இல்லை கூடுதலாகும் இல்லை இதே ரேஞ்ச் தான் கண்டிப்பாக வரும் இது அதுலேயுமே எக்ஸஸ் ஆகுறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போய் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் எந்த மாதிரி கற்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்ட்டும் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ்க்கான காஸ்ட் தான் அதில் அதிகமாக தவிர மற்றபடி இதே ரேஞ்ச் தான் வந்துட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் என்ன லொக்கேஷன்லலாம் பண்ணி தரீங்க ஸோ நான் இப்போ என்னோட நேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பட்டுக்கோட்டை ஆக்சுவலாக ஸோ திருச்சி சரௌண்டிங்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் சென்னை சரௌண்டிங்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாண்டிச்சேரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ சொல்ல போனால் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் அதோட சரௌண்டிங் ஏரியா பாண்டிச்சேரி அண்ட் சென்னை இந்த மூணு ஏரியாலையும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ அந்த மூணு ஏரியாவிலையும் இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சு தான் வரும் கரெக்ட் இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் தான் வந்துட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து மாறதுனால எந்த விதமான ப்ரைஸ் ரேஞ்சும் வேரியேஷன் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா முழு டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணும் இல்லை நார்மல் வீடும் அவங்க பண்ணி தராங்க அந்த மாதிரி வீடு கட்டணும் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அவங்களுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட உங்கள் கரு